নরেন্দ্র মোদীর পশু সৈন্যরা এবং পশু ভক্তরা এবং নরেন্দ্র মোদীর গুন্ডা বাহিনী মুসলমানদেরকে যেভাবে হত্যা করছে মুসলমানদের মসজিদের মধ্যে যেভাবে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন এই পর্যন্ত বাংলাদেশে একটা পত্রিকার মধ্যে নরেন্দ্র মোদীকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এই হচ্ছে আমার প্রশ্নের জবাব পঁচানব্বই বাদ মুসলমানের দেশের সাংবাদিকরা দাড়ি এবং টুপিওয়ালাদেরকে জঙ্গিবাদ বলতে খুব মজা পান মাদ্রাসার একজন উস্তাদের কাছে ফাজাইলে আমল ফাজাইলে সাদাকা বই পাওয়া গেছে তাকে জঙ্গিবাদ বানিয়ে গ্রেফতার করে নাটক সাজানো হয়েছে কিন্তু এত বড় সন্ত্রাসী জানোয়ারকে জঙ্গি বলতে সাহস পায় না इंगलैंड मस्जिद मुआजिन आजान दी मस्जिद আজানরত অবস্থায় পিছন দিক থেকে এক উগ্রবাদী খ্রিস্টান তার ঘাড়ের মধ্যে ছুরি মেরে দিয়েছে আজান হচ্ছে মসজিদের মধ্যে ঢুকে ঘাড়ের মধ্যে ছুরি মেরে রক্তাক্ত জমিনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে লোকটা গ্রেফতার হলো মজি সাহেব হসপিটালে ভর্তি হলেন ঘাড়ের মধ্যে ব্যান্ডেজ দিয়ে পরের দিন জুমার নামাজ ছিল তিনি জুমার নামাজে হাজির হয়ে গেলেন এলাকার মানুষ জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি মাত্র কালকে এত বড় একটা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন আপনি জুমা পড়তে এলেন মজিদ সাহেবের বয়স বাহাত্তর বছর বয়স মজিদ সাহেব জবাব দিয়ে বলে আহত হয়েছি ক্ষত বিক্ষত হয়েছি তাই বলে জুমার নামাজের মতো এত বড় একটা গুরু দায়িত্ব থেকে আমি তো মাহারম হতে পারি না আমি চলে এসেছি নামাজ পড়ার জন্য জিজ্ঞেস করা হলো আপনি যে আঘাত প্রাপ্ত হলেন যিনি আপনাকে মারলেন তার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য তিনি ইসলামটাকে আবার বিশ্ববাসীর সামনে নতুন করে প্রমাণ করলেন ইসলাম মানে শান্তি ইসলাম মানে পরধর্ম সহিষ্ণুতা ইসলাম সন্ত্রাস নয় ইসলাম একশনে বিশ্বাস করে না কিন্তু জুলম করলে ইসলাম ছেড়েও দেয় না কথা বলুন ঠিক কি না ইসলাম ক্ষমার আদর্শে বিশ্বাসী নবী করিম সাল্লাম মক্কা বিজয় করলেন চোখের সামনে সেই সমস্ত মানুষদেরকে দেখতে পেলেন যারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তলোয়ার হাতে নিয়ে একটুখানি ভাবেন এই আচরণটা যদি আপনার সাথে হতো আমার সাথে হতো আপনার আর আমার অ্যাকশনটা কি হতো তখন যারা আমাকে আমার স্ত্রীর কাছে থাকতে দেয়নি আমার সন্তানদের কিনে আমার মাতৃভূমিতে আমার পিত্রালয়ে থাকতে দেয়নি আমাকে দেশান্তরিত করেছে তাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম অসহায়ের মতো সামনে পেলেন নবী করিম সাল্লাম কি জবাব দিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম মক্কা বিজয় হয়ে যাবার পরে বলেছিলেন আমার ভাই ইউসুফ আলী সালাম সাই তিরিশ বছর পর ওই দশ ভাইদেরকে যখন সামনে পেয়েছিলেন যে দশ ভাই তাকে ছোটবেলায় কুয়ার মধ্যে ফেলে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল সামনে যখন পেয়েছিলেন যখন দশ ভাইকে চিনে ফেললেন আর দশ ভাই তাকে চিনে ফেললো তখন দশ ভাই বলল কালু আল্লাহর কসম করে বলি আমরা তোমাকে হিংসা করেছিলাম যাতে করে তোমার সম্মান না থাকে আমার আমাদের পিতার নজরে তুমি বড় না হয়ে যাও কিন্তু আল্লাহর কসম করে আজকে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম আমাদের দশ ভাইয়ের উপরে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তোমার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে তোমাকে আল্লাহ মিশরের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে 
এই তারা মনে মনে ভাবছিল যে আজকে কি না কি হয়ে যায় কি না কি হয়ে যায় ইউসুফ আলী সালাম তখন কি বললেন তোমাদের উপরে আজকে আমি ইউসুফের কোন অভিযোগ নাই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি আল্লাহ পাপ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিক সোহানাল্লাহ বলবেন না এই আদর সে আমি মক্কা বিজয় করেছি বলে তোমাদের উপর একশন নেব প্রতিশোধ নেব ইন্তকাম নেব আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য আসেনি আল্লাহ পাক আমাকে বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন লন্ডনের এই মসজিদের মোয়াজিন বলছে যে লোকটা আমাকে আহত করেছে আমি তাকে মাফ করে দিলাম তার ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নাই আল্লাহ আকবর বলেন আজকে দু সন থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বের মুসলমানদেরকে মিডিয়া সন্ত্রাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছে কত মাদ্রাসার ছাত্ররা গ্রেফতার হয়েছে কত আলে বোলা বানা নাস্তানা আবুদ হয়েছে জেল কেটেছে জরিমানা দিয়েছে রাস্তাঘাট থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে হাদেস হাদেসের মধ্যে হাতের মধ্যে কি পাওয়া গেছে কিতাবুল জিহাদ একটা বই পাওয়া গেছে কোরআন শরীফে জিহাদের আয়াত আছে না নাই আরো জোরে তো জিহাদের প্রতি এত ত্রাস কেন এত ভয় কেন দাঁড়ি এবং টুপিওয়ালারা যদি কোন একটা মশাও মারে পরের দিন সন্ত্রাস হয়ে যায় আর দাঁড়ি ছাড়া মানুষ যদি মারতে মারতে হাজারো মানুষ মেরেও ফেলে এরা সন্ত্রাস হয় না এরা বন্দুকধারী হয়ে যায় কথা বলো ঠিক কিনা এই হচ্ছে মিডিয়া এই মিডিয়া গোটা দুনিয়ার একটা পবিত্র মুজাহিদ বাহিনী এই মিডিয়া পবিত্র মুজাহিদ বাহিনীকে গোটা বিশ্বের মানুষের সামনে সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে দিয়েছিল উনিশটা বছর ধরে সেই বাহিনীর নাম হচ্ছে তালেবান সেই বাহিনীর নাম কি এই তালেবানদের কথা উনিশ বছর মুখে উচ্চারণ করা যায়নি কারণ আমেরিকা ওদেরকে জঙ্গি সাজিয়ে দিয়েছে আমেরিকা ওদেরকে জঙ্গি বানিয়েছে মূল ঘটনা তারা না জেনে বহু আলেম পর্যন্ত দায়িত্ব জ্ঞান হীরের মতো বলেছে যে তালেবানের স্রষ্টা নাকি আমেরিকা নাউজুবিল্লা হিমিন আপনারা ভাবতে পারেন এই তালেবানের আমল সম্পর্কে আপনারা কিছু জানেন আকলাক সম্পর্কে কিছু জানেন না জেনে একটা পবিত্র আল্লাহ রাস্তায় যারা জিহাদ করেছে উনিশটা বছর কাফের বেইমানদের সামনে মাথা নত করেনি সেই পবিত্র জামাতকে আপনারা সন্ত্রাসী বলেছেন আপনি জঙ্গি বলেছেন একজন বেনামাজি হয়ে যাদের উনিশ বছরে দেশান্তরিত হচ্ছে পাহাড়ের গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে রসুল একটা সুন নাকি ছেড়ে দেয় নাই আল্লাহ আকবর বলতে ইচ্ছে করলো না আপনাদের একটা হাদিস আপনাদের স্মরণ করা দিই বিশ্বনবী মোহাম্মদ বলেন আমার উন্নতির একটা দল হকের পথে তারা কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই করে যাবে হকের পথে তারা জাহেরি হাতি তারা গালেবা হবে বিজয় লাভ করতেই থাকবে তাদের জিহাদ চলবে কেয়ামত পর্যন্ত আল জিহাদ মাঝখানে জিহাদ বন্ধ হবে না যদি বলেন সুবাহান এই মুজাহিদ বাহিনীর সাথে নবী ঈসা রুহুল্লা এসে মিলিত হবেন এটা মুসলিম শরীফের হাদিস এখন আপনারা মেহেরবাণী করে জবাব দিয়ে বলেন আল্লাহ নবী বলেছেন যে আমার থেকে যে জিহাদ শুরু হলো এই জিহাদ চলতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত মাসকানে ধারাবাহিকতা ক্রস করবেন এখানে বলা হয়নি যে ইউজা হিদু নাফি সাবিদিল এখানে বলা হয়েছে ইউ ক লড়াই করতে থাকবে 
এখন সেই বাহিনী কোনটা পৃথিবীর মধ্যে কোন বাহিনী সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ আলাম বলেছেন যে কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবেন বাতিলের বিরুদ্ধে এই অবস্থায় ইসালা ইসলাম দুনিয়াতে আসবেন ইসালা ইসলামের বাহিনীর সাথে এই বাহিনী মিলিত হবে সেই বাহিনী কোন বাহিনী এই বাহিনীর নাম হচ্ছে তালেবা আল্লাহ আকবর বলবেন না তালেবানের ইতিহাস অনেকে জানে না আপনারা শুনে খুশি হবেন গত উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় রচিত হল গোটা উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুফতি এবং গোটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একজন খ্যাতনামা মুফতি আল্লামা তাকি উসমানের দাম আকবর কাতু যার লিখিত কিতাব করে আমরা আলেম হয়েছে এই যে যত আলেম ইসলিস দেখতে পাচ্ছেন যাদের তর্জমা তাফসির পরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পরে সমস্ত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আলেম হয়েছে যাদের কিতাব পরে তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম একজন আল্লামা তাকি উসমানি দাম আকবর কাতু তিনি বলেছেন গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে দুই হাজার বিশ সালে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি রজব মাসের চার তারিখ চোদ্দশো একচল্লিশ হিজড়ি এই দিবসটি গোটা বিশ্ব ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কেন জানেন এই জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে উনিশটা বছর ধরে যে আমেরিকা আটচল্লিশটা মিত্র দেশকে সাথে নিয়ে এই আফগান আফগান মুজাহিদিন তাল তালেবানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সংগ্রাম করেছে এদেরকে হত্যা করেছে এদেরকে মেরেছে এদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে সন্ত্রাসী হিসেবে গোটা বিশ্বের সামনে পরিচিত করে দিয়েছে সেই দুর্ধর্ষ গোটা পৃথিবীর মধ্যে মহা পরাশক্তি রাষ্ট্র আমেরিকা এই তালেবানদের সামনে মাথা মত করে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে আল্লাহ আপনার জোরে বলতে ইচ্ছে করলো না ওরা শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে আপনার ইতিহাস শুনে অবাক হবেন এই তালেবানদেরকে এক সময় আমেরিকা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সাহায্য করেছে নিজেদের স্বার্থে অনেক মূর্খরা বলে আমেরিকায় তালেবান সৃষ্টি করেছে এই বলদেরা জানে না যে তালেবান কবে সৃষ্টি হয়েছে এই অশিক্ষিত লোকেরা বলে যে বিল ক্লিনটন আপনার তালেবান বানিয়েছে এই গদ্যব জানে না বিল ক্লিনটন ক্ষমতায় এসছে উনিশশো তিরানব্বই সন থেকে ক্ষমতায় ছিল দুই হাজার এক সন পর্যন্ত আর তালেবানে আবিষ্কার হয়েছে উনিশশো উনআশি সন থেকে সোহান আলা বলবেন না ইতিহাস জানে না মানুষের সামনে বাকওয়াস করে মানুষের ব্যাপারে বদনাম রটনা করছে উনিশশো উনআশি সনে সর্বপ্রথম সোভিয়ত ইউনিয়ন মুসলমানদেরকে আফগানিস্তানকে দখল করার জন্য আফগানের মধ্যে সেনা সদস্য ঢুকিয়ে দিয়ে আফগানের মুজাহিদদেরকে ধ্বংস করা শুরু করে নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য এবং কাফেরদের কাছ থেকে নিজের ইমানকে আবুরুকে রক্ষা করার জন্য একজন মুক্তিকামী জনতা জিহাদে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন মাদ্রাসা ছাত্ররা এসে একটা টিম তৈরি করে সেই দলের নাম হচ্ছে তালেবান সেই দলের নাম কি তালেবান যেমন উনিশশো একাত্তর সনে যখন পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে এসে হামলা করে তখন এই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য একদল লোক একত্রিত হয় যাদেরকে আমরা মুক্তিযোদ্ধা বলি আমরা কি বলি যদি বলেন তো কথা বলে না আমরা কি বলি মুক্তিযোদ্ধা বলি তারা মুক্তি আমি মুক্তিযোদ্ধা এই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সর্বশেষ সাহায্য করেছিল আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ঠিক কি না এখানে ভারতের স্বার্থ নিহিত ছিল স্বার্থের কারণে ওরা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য করেছে এটা ঠিক তাই বলে এ কথা বলা যাবে যে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারত সৃষ্টি করেছে কথা বলেন ওদের স্বার্থ কি ওদের স্বার্থ হচ্ছে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেলে পাকিস্তান তাদের শত্রু রাষ্ট্র বাংলাদেশটা আলাদা হয়ে গেল পাকিস্তান দুর্বল হয়ে গেল শত্রু বিরুদ্ধে এদের অবস্থানটা শক্ত হবে এটা ছিল সবচেয়ে বড় একটা স্বার্থ দু নম্বর স্বার্থ হচ্ছে আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন কত প্রকারের ফ্যাসিলিটিস বাংলাদেশ থেকে ভারত নিয়ে নিচ্ছে এগুলো অসংখ্য স্বার্থ আছে সেই স্বার্থের বর্ণনা দেওয়া এটা আমার বাকসাদ বা উদ্দেশ্য নয় আমি যেটা বুঝাতে চেয়েছিলাম যে এক সময় ভারত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য করেছিল বলে এই কথা কি বলা যাবে যে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারত বানিয়েছে কথা বলেন সাহায্য করেছিল কি স্বার্থে না বিনা স্বার্থে স্বার্থ আছে না নাই স্বার্থ ছিল গেল এই পর্ব অনুরূপভাবে আমেরিকা ওই সময় তালেবানদেরকে সাহায্য করেছিল সোভিয়ত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কেন জানেন সোভিয়ত ইউনিয়ন ছিল আমেরিকান প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র 
अमेरिका महापराशक्ति थकतो ना जो दी सभी और क्यों नहीं और आगे जगह ही थकतो और एक तरह उन्हें शुक उन्हें नोब्बे थे के शुरू करे उन्हें आशी थे के शुरू करे उन्हें नोब्बे पर जनतो दौल बसर अफगान एर मुजाहिदीन देर साथे लड़ाई करे से अफगान मुजाहिदीन दे के शहादत करे से अमेरिका शहादत करे से पाकिस्तान ऑस्ट्रो दिए ट्रेनिंग दिए और देर मकसद किसी लो ये जुद्द जुदी रूसिया सोवियत यूनियन पराजित होए ताहोले ये विराट राष्ट्रों टा टुकड़ा टुकड़ा होए दुर्बल होए अम्रा होए जब विश्व मोरल ये विश्व मोरल होवर साथे दोष्टा बसोर अफगानेर मुजाहिदीन देर के शहादत करे चे आर इधर के मुक्ति का नहीं जनता ही चे भी विश्व मीडिया ते वो इस समय अमेरिका प्रचार करे चे यही लो अमेरिका शर्त हो किंतु दोष्टा बसोर जुद्द कुर्ते कुर्ते तोलानी थे राशियार एमान दूर बोलो तावर थोने दिन धोषने में आश्लो जुगुटा देश टा टुकरा टुकरा हुए छोटा दानी बंद हुए बहुत राष्ट्र पुरी न तो हुए गलो देश अंदर के छोटा हुए आश्लो अमेरिका का छात्र उधर हुए गलो ये तालिबान मोजाहिद बहिनी उन्हीं शो उन्होंने पहले सुने शे सोवियत यूनियन ने लो एर पर चलेगा लोगों ने शो उन्होंने नब्बे शान उन्होंने नब्बे थे के नब्बे या क्या नब्बे बिरान नब्बे वो ये क्या नब्बे थे के शुरू करे ये क्या नब्बे बिरान नब्बे तीन नब्बे चौन नब्बे पोसा नब्बे सीन नब्बे ये छोए बच्चर परे ये तालेबान जरा कोष्ठक परे जाले अंदर कस्ते के देश के शादीन करे ऐतो कोष्ठक रे रोक तो दिलाम जीवन दिलाम उद्देश्य टक ही खिलाफत कायम करार संग्राम या कुछ चीजों है आंदोलन कर लो तारा उन्हीं शो सियान उद्देश्य होने तारा खामोदा दफल करे काबुल शहर जोर नियम तोड़ निये फैले तालिबान खामोदा या शो उन्हीं शो सियान उद्देश्य होने कौन शोल कौन शोने सियान सियान अब बॉय थे के 2000 एक्शन पर जंतु पास बस और तालिबान खोमता है इसलो अफगानिस्तान एर बाटी थे खोमता ये से उठा दुनियार मानुष दर के मुसलमान दर के चमक लगी है दिए इस्लामी शोरियों तेर पुरनंगो रूप वो ही देश रे मुद्दे तारा कायम करे दे देखें अमेरिका क्या ना मुसलमान दर के संतरज पुरुषे जन नमूखे दारी रखा था बाध्यों दमों लोग कोरे दिए चे नारी दर जन नो पौर्दा कोरे मुर्ता पुरे चला राष्ट्रीय भावे बाध्य कोरे दिए सिलो शुद्धता है ना एक ता में जोखन दोष बसर बयास भावे वो ही में इटा पुरुषे शरीर स्कूले जेते पार बना वो ही में इटा के आलादा स्कूले पहाड़ गुहार मुद्दे � अशुष्ट है, ताकि महिला डॉक्टर देखा तो होगे, पुरुष डॉक्टर देखा तो बार में ना, पुरुष डॉक्टर एक मात्र तो होने देखा तो बार में, जब हम ए में इधर शादे महाराम पुरुष थक गए तो हम, सुबह ना लग बोलवे ना, आमी ये गुला जा बोल ची, ये गुला कैमरा रिकॉर्ड हो चें, आमारे ये पोत्तेक तक था मिला है देख बजे अब्दुल ही बाल मदनी तालिबान दर संपर्क के जा बोले चल आमी स्टडी करे गवाह सुना करे समस्त तत्त्व गुलो निजेर पॉकेटे दिए एर परे कथा बोली जाते कुल गुनो बातील माथा चला दिए दालते शाहस ना पा कून अपराधे तालिबान दर के तरह संत्रास बने इधर बाले करे सुने तालिबान में जोखन खमाता मात्रों तीन तीन राष्ट्रों एक तर राष्ट्रों नाम होते सऊदी अरब एक तर राष्ट्रों होते अरब अमीरात दुबई और एक तर राष्ट्रों होते पाकिस्तान ये तीन राष्ट्रों बादे क्यों ये अफगान सरकार के सपोर्ट दे नहीं तालिबान सरकार के सपोर्ट दे नहीं एमोन की जातियों संसदेर सदस्य बाप थे के इधर के महारूम करा हुए सिलो ओपरात सिलो नारी देर के कैनो तारा पुरुषे साथे पराशुना कुर्ते देना मालाला यूसुफ जाई के आपका इतिहास जाने अमेरिका नोबेल पुरस्कार दिए से ठीक ही ना क्या ना तालेबान दर विरुद्ध शौचिक कर पक्के चलेखा लेके कुर्तो ऑनलाइन है शौचिक कर पक्के 
এই জন্য সে শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এই কথা বলে তাকে তারা নোবেল পুরস্কার দিয়েছিল তালেবান না মাথায় হামলা করেছে এই কথা বলে তাকে আমেরিকা নিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে মানবতার কল্যাণে আমেরিকা দাঁড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু পক্ষান্তরে যখন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে জবেহ করা হয়েছে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে কাতারে কাতারে শিশুদেরকে পেরাক দিয়ে গাছের সাথে দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন আমেরিকার মানবতা বিশ্ববাসী দেখতে পাই না কথা বলে ঠিক কিনা ইসলামের বিরুদ্ধে গেলেই মানবতা উঠলে উঠে ইসলামের পক্ষে আর কোন মানবতা থাকে না অবাক বিষয় আপনারা লক্ষ্য করেছেন ভারতের মুসলমানদের কি অপরাধ ছিল আপনারাই বলেন ভারতে তো প্রায় সময় আমি মাহফিল করতে যাই ভারতের মুসলমানদের হালাত আমি নিজে জানি তারা যে কত মজলুম অবস্থায় থাকে ভারতের মুসলমান না স্বাধীন অবস্থায় থাকতে পারে না যারা সারা জীবন ধর্ম নিরপেক্ষতার স্লোগান দেয় আর ওই সমস্ত নরেন্দ্র মোদীর পোষা কিছু কুকুর বাংলাদেশে আছে যারা তার সুরের টেলিভিশনে বসে বসে গান কথা বলু ঠিক কিনা মুসলমানদের দলাদলির আর সময় আছে কথা বলে না দলাদলির সময় আছে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কে কৌমি আলেম কে যা কে আলিয়ার আলেম কে ওহাবি কে সুন্নি এই ভাগাভাগি করার সময় নেই চামড়া থাকবে না কথা বলে ঠিক কিনা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে মুসলমানদেরকে ঐক্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে গাজুবতুল হিন হিন্দুস্থানের মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত আছে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দিকে যদি আমাদের কু নজর থাকতো আমরা একটুখানি থুতু মারলেও একটা মন্দির বাংলার মাটিতে থাকতো না কথা বলেন ঠিক কিনা এরপরেও তো আমাদেরকে কত গালি গালাস করা হয় আমরা উস্কানি মূলক কথা বলি আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসা লাগানোর জন্য চেষ্টা করি আমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে কথা বলি এই ধরনের কথা বলা হয় কি না কথা বলেন বলা হয় কি না প্রিয়া সাহা এক কুরানদার বাংলার মাটির ভাব মূর্তি আমেরিকা গিয়ে নষ্ট করেছে বলেছে তিন কোটি সত্তর লক্ষ কত কোটি বাংলাদেশের মানুষ কয় কোটি ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে তিন কোটি সত্তর লক্ষ ওয়ান থার্ড মানুষদেরকে আমরা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদেরকে দেশের মৌলবাদীরা পিটাইয়া ঘুম করে ফেলছি আর আস্তে আস্তে নাও জমিলে পরে এই কথা বলল বিশ্বমরল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই পাগলের কাছে গিয়ে কথা কন ঠিকই না পাগলের কাছে পেশ করলো সেটা অনলাইনে ভাইরাল হলো গোটা বিশ্ব মিডিয়ার মধ্যে তুলপার শুরু হয়ে গেল মুসলমানরা প্রতিবাদ জানালেন যে এমন একটা শান্তিকামী মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে এত বড় জঘন্য অপবাদ আমি তো আমার ভাষায় বলতে চাই আমার সুনাম বাংলাদেশে অমুসলিমরা সেই রকম নিরাপদ থাকে যেভাবে ডিম কুস ডিমের ভিতরে কুসুম নিরাপদ থাকে কথা বলে ঠিক কিনা এরপরে ওদের কলিজায় মানায় না আমরা নাকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগায় 
এই প্রিয়া সাহা এবং তাদের নাতি পুতিরা কোথায় যখন ভারতের মুসলমানদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে এদের মুখের মধ্যে কোন কেটে বসে আছে বুঝতে হবে এরা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে কথা বলছে এজন্য ভাগাভাগির সময় নাই মুসলমানদেরকে ঐক্য করে তুলতে হবে ভয় পাওয়া যাবে না মুসলমানদের কিসের ভয় এই দুনিয়ার মধ্যে যতগুলো জিহাদ আল্লাহ পাক ইসলামের বিজয় দান করেছেন একটা যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল না একটা জিহাদের মধ্যে হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে মুসলমানরা ওই জিহাদে পরাজয় বরণ করেছিল কেন জানেন হুনাইনের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি মুসলমানদের মধ্যে একটা ভাব শুরু হয়ে গেছে আমাদের বিরাট বাহিনী একটা লাথি মারলেই তো সব শেষ এমন একটা অহংবোধ ঢুকে গিয়েছিল আল্লাহ সুবহান সেই জিহাদে মুসলিমদেরকে পরাজয় করে দেখিয়ে দিয়েছে মুসলিমরা অস্ত্র বলে শক্তি বলে জন বলে তোমাদের বিজয় আসে না তোমাদের বিজয় আসে ইমানের বলে ইমানের বলে যে বিজয় আসে তার বড় প্রমাণ আফগানের মুজাহিদিন কথা বলুন ঠিক কিনা আফগানের মুজাহিদিনরা রাষ্ট্র সমস্ত ফ্যাসালিটিস থেকে বঞ্চিত বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে তাদেরকে সন্ত্রাসী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কেউ সাহায্য করে না কিন্তু পাহাড়ের গুহায় থেকে দেখে আমেরিকার মতো একটা পররাষ্ট্র ধর শক্তির বিরুদ্ধে এক বছর দু বছর নয় উনিশটা বছর লড়াই করেছে এই উনিশটা বছরের মধ্যে নয় শত পঁচাত্তর বিলিয়ন ডলার টাকা খরচ করেছে আফগানের মুজাহিদদেরকে ধ্বংস করার জন্য কিন্তু আল্লাহ পাক মুজাহিদিনদেরকে ধ্বংস করেন নাই আমেরিকার সৈন্যদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে কোরআন মাজিদের সে আয়াত খানায় মনে পড়ে যায় ईमानदार होते अजुबा भाइर आर इसलम क्लानि लग्ने आसन आप सकले मिले एक पन कर फिली जीवन সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠা পর্যন্ত থেকে শুরু করে রাতের বেলায় ঘুমিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠা থেকে রাতের বেলায় ঘুমিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটা আমল সুন্নতের খেলাফ করব না রাজি আছি না ইনশাআল্লাহ যে সমস্ত যুবক ভাইরা নামাজ পড়েন না আজকে থেকে পাঁচ অক্ত নামাজি হয়ে যেতে হবে মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাখেন না জিহাদের কাতারে সামিল হওয়ার জন্য যখন যান সামনে যাবেন নবীর সুন্নত বাদ দিয়ে যদি জিহাদে যান কাফিরের উষ্টা খায়া মরতে হবে যখন শান্তি চুক্তি করার জন্য যখন কায়াত কাতারের হলদমের মধ্যে ঢুকছে সেই দৃশ্য আপনারা অনেকে পত্রিকায় দেখেছেন সুবাহান আল্লাহ আমেরিকার অহংকারী পড়া শক্তির সামনে যখন তারা যাচ্ছে তাদের গায়ে কি জানেন ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি পড়া প্রত্যেকের মাথায় লম্বা লম্বা পাগড়ি পড়া লহ আকবা শুধু পাগড়ি না সাথে একটা তাজবির দানাও আছে তাজবি জপতে জপতে মোজাহিদিন বাহিনী শান্তি চুক্তির জন্য এগিয়ে যাচ্ছে দৃশ্যটা দেখে দেড় হাজার বছর আগের একটা ইতিহাস মনে পড়ে গেল আমার সামনে গিয়েছিল হাজির হয়েছিল পারস্য সম্রাট রুস্তমের দাওয়াতে তিনি হাজির হয়েছিলেন গায়ের মধ্যে পশ্মি জামা মোটা কাপড় গরিব মানুষ দেখতেই বোঝা যায় কম দামি একটা গুড়ার পৃষ্ঠে সাওয়ার হয়ে রুস্তমের সিংহাসনের মধ্যে যখন ঢুকতে ছিল রুস্তমের লোকেরা তাকে থামাই দিয়েছে এবার থাক এই সমস্ত গুড়া কাশাক পরে এই সমস্ত নোংরা জামা কাপড় পরে বাচ্চার সামনে যাচ্ছিস বলে কি আমাকে যেতে দিবে নাকি ব্যাগ করে চলে যাব আমি তো এমনিতে আসে নাই আমাকে দাওয়াত করা হয়েছে তোমার বাদশা আমাকে দাওয়াত দিয়েছে আল্লাহ আকবর বলে বাচ্চা দূর থেকে শুনতে পাচ্ছে যেরকম বাঘ বিতণ্ডা হচ্ছে একে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না এক পর্যায়ে বাচ্চা রুস্তম বলে এত বিলাসিতা এত চাক চমক পূর্ণ সাজিয়েছে এগুলো যেমন তার চোখেই লাগে না 
তিনি সামনে গেলেন তিনি বললেন বাচ্চা রুস্তম জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা তোমাদের মিশন কি মাকসাদটা কি আর বলো তো আমার কাছে খুলে বলো ইতিহাসটা তখন তিনি বললেন দেখুন দাসত্বের দিকে বের করে নেওয়ার জন্য আমরা এসছি আল্লাহ আকবার জোরে বলতে হবে এ কথা শোনার পরে বাচ্চার উস্তম হতভম্ব হয় তার দিকে তাকিয়ে আছে বেশ কিছু সময় তার সাথে কথোপকথন করার পর বাচ্চার উস্তব মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি মুসলমানদের লিডার এই সময় বলছেন আমি মুসলমানদের লিডার নয় তবে মুসলমানরা একটা দেহের মতো একটা বডির মতো এই মুসলমানদের এমন কোয়ালিটি এমন গুণ মুসলমানদের মধ্যে সবচাইতে নিম্নতকার যে মুসলমান থাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার মুসলমানের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে যদি বলেন সুবাহান কম দামি জামা পরে এইভাবে যখন বুড়াট দাম্ভিক রুস্তম বাদশার সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তালেবানরা যখন শান্তি চুক্তি করার জন্য আপনার কাতারের সেই কনফারেন্স হলে যখন যুগ দিয়েছে দৃশ্যটা দেখতে তাই মনে হয়েছে সাদা দবদবে জামা পরা উপরে একটা কোটি পরা মাথার মধ্যে সব পাগড়ি পরা সুবাহান আল্লাহ এই লম্বা লম্বা দাড়ি এই প্রত্যেকের হাতে একটা করে তাসবি ভাবতে পারেন এই তাসবিওয়ালা এই জুব্বাওয়ালা এই পাগড়িওয়ালা বাহিনীর সামনে আমেরিকার মতো পরা শক্তি আজকে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে আল্লাহ আকবার বলতে ইচ্ছে করলো না এখন আপনারা বলেন তালেবানরা কি সন্ত্রাসী যদি বলতে হবে সন্ত্রাসী এরা হচ্ছে সাতচা মুসলমান গোটা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের মডেল তারা কথা বলো ঠিক কিনা ওরা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল বহুবার আমেরিকার সৈনিকদেরকে নিয়ে আফগানের মুজাহিদরা বলেছে পালিয়ে গেলে হবে না নাকে খত দিয়ে স্বীকারোক্তি দিয়ে যেতে হবে স্বীকারোক্তি দিয়ে যেতে বাধ্য হবে সর্বশেষ শান্তি চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হয়েছে কেন এরা না বিশ্ব সন্ত্রাসী বিশ্ব সন্ত্রাসীর সাথে শান্তি কিসের কথা বলেন না কেন বিশ্ব সন্ত্রাসী তালেবান এদের সাথে তোমাদের শান্তি কিসের তোমরা এদেরকে সন্ত্রাসী বলেছ তোমরা এদেরকে জঙ্গি বলেছ এদের সাথে শান্তি চুক্তি কিসের আমেরিকার মতো পড়া শক্তি মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে ওরা আমরা দোয়া করি তাদের জন্য আল্লাহ পাক যেন ইসলামী খেলাফত নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার তা অফিক দান করে আর জুড়ে বলতে পারি প্রিয় ভাইয়ের আমার এবার শোনেন আল্লাহ আমি আল্লাহ রাস্তায় লড়াই করবে নিজের জীবনটা দিয়ে দিবে দিনের স্বার্থে অন্যের মন অন্য মানুষের জীবন নিবে কমান যেই ব্যক্তি আমি আল্লাহ পাকের দেওয়া ওয়াদাকে পূর্ণ করবি তোমাদের সাথে আমার যে বাণিজ্যিক চুক্তি হয়েছে ওই চুক্তিটা পূর্ণ করার কারণে কি রেজাল্ট তোমাদের হবে সেটা হলো তোমাদেরকে চূড়ান্ত বিজয় মহা বিজয় তোমাদের অর্জিত হয়ে যাবে ভাই আমার আফগানের সেই মুজাহিদিনদের সাথে মুসলমানদের কি এক হয়ে যেতে হবে কথা বলুন ঠিক কিনা মুসলমানরা কখনো রাষ্ট্র দখল করার জন্য সন্ত্রাসবাদ করার জন্য জুহাত করে না লড়াই করে না ইমানদাররা লড়াই করে আমি আল্লাহর পথে বেইমান কাফিরিরা লড়াই করে তা উতের পথে আমরা ইমানদার হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চাই আল্লাহ যেন কবুল করেন জোরে মনে আমি কেন আপনি লড়াই করবেন না এই জানতো আপনার না মালো আপনার না ঠিক কিনা যদি বলেন মনে মনে জিহাদ করার সংকল্প আছে নাই মাতারা এই মানুষটা যখন মারা যায় তখন মুনাফিক হইয়া মরবে যদি বলেন 
জিহাদ কে অস্বীকার করা যাবে না জিহাদ বাদ দিয়েছি বলে বাতিলরা আমাদের মাথায় উঠতে সাহস পেয়েছে তা না হলে নরেন্দ্র মোদীর এমন কি সাহস হয়ে গেছে মুসলমানদের মসজিদ ভেঙে মন্দির বানাবার ঘোষণা দেয় কথা বলেন না ঠিক কিনা গোটা দুনিয়ার পনে দুই শত কোটি মুসলমান কি মরে গেছে আর জোরে বলতে হবে মরে গেছে কি হলো এই মুসলমানের আমরা তোমাদের মন্দির ভাঙতে যাই না ওরা কেন আমার মসজিদ উপর হামলা করবে খুশির সংবাদ শোনেন চায়নাতে এই চায়নার দৃশ্য দেখে তো অন্তত পক্ষে নরেন্দ্র মোদীর শিক্ষা নেওয়া দরকার ছিল কিন্তু ওরা শিক্ষা নিতে পারবে না তার একটা কারণ আছে শিক্ষা এই জন্য নিতে পারবে না যারা গোমূত্র সেবন করে পান করে গরুর মুত খাওয়া জাতির বিবেক নষ্ট তার একটা বড় কারণ বলি আমি কলকাতা গেলাম গত বছর মাহফিল কলকাতা শহরে সে এলাকার মুসলমান নামাকে বলেন হুজুর একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে আমাদের অঞ্চলে গরুর পেশাব এই পেশাবের লিটার হচ্ছে সত্তর টাকা পক্ষান্তরে গরুর দুধের লিটার হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা কত বড় জালেন চিন্তে করেছে গরুর দুধ কত পঁয়ত্রিশ টাকা আর পেশাব কত সত্তর টাকা লিটার বিক্রি হচ্ছে এমন কি প্রতিদিন দশ হাজার লিটার পেশাব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কলকাতা শহরে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে এই মুখ খাওয়া জাতির কাছ থেকে তো ভালো কিছু আশা করা যায় না কথা বলুন ঠিক কি না ওদের কাছ থেকে কি আপনি সাপ আশা করেন কিন্তু মনের মধ্যে ব্যথা নিয়ে বলি ক্ষত বিক্ষত অন্তরে নিয়ে বলতে চায় পঁচানব্বই বাঘ মুসলমানের দেশে সেই নরেন্দ্র মোদী যদি মেহমান হয়ে আসে এর থেকে লজ্জার এর থেকে হতাশার এর থেকে দুঃখের এর থেকে পরিতাপের আর কিছু হতে পারে না ঠিক কিনা স্বাধীনতার স্থপতি মরহম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি সর্বজনে একজন শ্রদ্ধে ব্যক্তি কোনো সন্দেহ আছে নাকি কথা বলে যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি যার নেতৃত্বে দেশের মানুষ জাগ্রত হয়েছে আমার বাবা একজন মরহুম মুক্তিযোদ্ধা তার নেতৃত্বে তিনি লড়াই করেছেন এই বাংলার মাটিতে তারা দেশকে স্বাধীন করলেন রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে যেই লোকটার নেতৃত্বে নিঃসন্দেহে এ জাতি তার কাছে ঋণী তাকে শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করবে তি আমার পর্যন্ত এমন একজন মহান ব্যক্তির জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে এমন একটা সন্ত্রাসী এমন একটা গুন্ডা এমন একটা লক্ষ এমন একটা নর পশু এমন একটা মুসলমানদের রক্ত থেকে ডাকাত এবং খুনি বাংলার বাড়িতে আসতে পারে না আজকে সেই খুনিকে বাংলাদেশের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে কিছু কিছু মন্ত্রী বাহাদুররা বলছেন ওনার সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে আমি বলি যদি মুসলমানদের রক্ত খুরের সাথে যদি রক্তক্ষয় সংঘর্ষ যারা বাঁধিয়েছে রক্ত খেকুর সাথে যার রক্তের সম্পর্ক থাকে কোন মুসলমানের সাথে তার সম্পর্ক থাকতে পারে না দেশের অবস্থা ভালো না দেয়ালেরও কান আছে সব শুনে ফেলে আমি বলি যেই দেয়ালে আমার হক কথা শোনার যোগ্যতা রাখে না যেই কানে ওই কান টেনে ফিরে ফেলে আপনাদের কে একটা কথা শোনায় দিই বিরক্ত হচ্ছেন 
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفة المسلمین اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جگش کر لینا وما تحب یا عمر عمر تمہار پسند تالیکہ کی پسند راگن کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جباب دے گل شن نبی زی احب سلاسا من الدنیا دنیا تے امان تین تجینش برو پریو امار ایک نمبر پسند ہو چھے آمر بالمعروف ولو کان سرا شد کا زیر آدش ہمیں کرے جب جوتی ہو چھے جاما کے گوپنے کرتے ہائی وانہان المنکر ولو کان جہرا ونہ ایر پتی بات کرو آمی ونہ ایک آزے منوش کے بات ہا دے بو جوتی ہو چھے جاما کے پروکش سے کرتے ہائی تین نمبر پسند ہو چھے وآقول الحق ولو کان مرا सदा सर्वदा सत्य कथा जब जो तिक्त सब समय मन रखबी सत्कार आदेश दीबार शत्रु नए नाम कथा रोजार कथा जकत कथा हजर कथा बोलें शत्रु नए जखनी आपनी अन्यायर बिुदे रुखे दाड़ें निषेध करब तक अपन शत्रु शेष थे कथा बोल ठीक कि ना राष्ट्र जंत्र अपना बिरुद्दे चला जावे, शूट कर अपना बिरुद्दे जावे, घुस कर अपना बिरुद्दे जावे, एवं जेना कर रहा अपना बिरुद्दे चले जावे, जो कन अपने ताऊ ही दिल कथा बोल बिन मुश्किल कर अपना बिरुद्दे चले जावे, ताई बोले कि शॉट का जरा देश एवं अशॉट का स्थिति के बिरोध तथा थका जावे, कुरान ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله رب العالمين قرآن ما جد بدي بولن ولتكم منكم تمادير مدي تكتها بيمن اكتدال يدعون إلى الخير ما ندرك كلنا نبدي أو بان كربي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر मानव दिल के शोध का ज़रादेश दिल वो शोध का स्थित के मानव दिल के बात आदेश दे करने सुबह नमला। हम रसों में दिल मुझे शांति चाहिए, दंगा चाहिए ना, बिस्तीन खोला चाहिए ना, दंगा जो दिया हमरा चाहिए था, हमरा मुसलमान में जो दिस शंत्रशी होता हूँ, उग्र होता हूँ, हमरा जो दिस शांतोदायी होता हूँ, ताहले भारते मस्जिद में बहुत हमला करार शादर शादे बांग्लार मारी थी एक तब मंदिर वहाँ पर थकते दी था हमना किंतु आम्रा मारुष के शांति को था बोली अमार इस्लाम अमार के शिक्षित थे लाइक रोहाफिद दीन अमार इस्लाम शिक्षित दिए थे धौर में मुद्दे जबर दुस्ती ना है वो मुस्लिम के जोर करे मुसलमान जहां ना मेरे भय बहुत दिशा को तब मानुष के सुनाए दर के ग्रहण को लोर के को लोना शेदाई तो आप ना रोनाई पुरन मनी जलना पाग बोले फलाला का बाकी और नफ्स का आला आसारी हिम इल्ला मी ओमिनो बिहाद लहदीदी आसफा आपने तो मने होच्छे अरे ईमान लोना ये कोष्टे आपने कोली जा सिरे फेल बैं आपने तो बुद्धि मोरे ही जावे ना तो दुख पान या तो दुख पावे ना नबी जी या युहार रसूल बल्ले बुमा उंगली लाई कमी रोबी अपना रोबेर पक्को तो की किताबेर जाऊं शो नज़िल करा हाय शिना आपने पूछा है दन वो इल्लम तफाल फ़ामा बल्ला वो तेरी साला तो हो जो दिया आपने इटा पूछा है ना दन ताहोले आपना तेरी साला दन दायित्व पूर्ण हो रोना आपने जो कहने इटा पूछा है दीवन आपना शुद्ध रहा भें मारुष अपना के मरते जावे खाते जावे दिशां والله يا أصيم تمن الناس إيش مكر الظالم در بخوتك الظالم در هاتك ركّك قرن ضي تمي الله نزل هاتين يا نيلا ركّك كوربين ركّك كوربين الله سبحانه وتعالى ركّك كوربين إيجنو شكل مسلم باي در كي إيه بابر أكو هو يجت هو بي زأمرا شكل ميلي الله دير سواجر بده كائن كوتة جاء رازي أسينا إن شاء الله एजोर दीन का एम शुरू हो बे आगे निजर दे होते के ठीक ही ना आमी व्यक्ति थे के आमी व्यक्ति थे के आमार संसार 
এরপর আমার সমাজ এরপরে আমার দেশ এরপরে গোটা পৃথিবী ঠিক কি না আমি নিজে যদি ভালো না হই তাহলে ভালো হওয়ার ওয়াজ করে লাভ হবে কথা বলেন না নিজে ভালো না হই ভালো হওয়ার ওয়াজ করা যাবে নিজে নামাজি পড়ি না জিহাদে শামিল হওয়া যাবে এই বেনামাজির জিহাদের লাভটা কি একান্ন আগে নিজেকে সংশোধন করে কদ আফলাহামান জাক্কাহা ভাগ্য ভালো তো ওই ব্যক্তি সফল কাপ তো সেই ব্যক্তি নিজেকে আত্মশুদ্ধি করে নিয়েছে এই জন্য সকল যুবক ভাইদেরকে বলি যুবক ভাইরা আসুন আমরা নিজেকে সংশোধন করে নিই পারবো না ইনশাল্লাহ যাদের মুখে দাঁড়ি নাই আজকে থেকে দাঁড়ি থাকবে যাদের মাথায় টুপি নাই আজকে থেকে টুপি থাকবে যারা নামাজ পড়েন না আজকে থেকে নামাজি হবেন যে সমস্ত মা বন্যা ঘরের মধ্যে পর্দা করেন না আজকে থেকে পর্দা নিশিন হবে আল্লাহ সুবাহান আহতরা যেন তাহফিক দান করেন কোন কোন যুবক ভাই রাজি আছেন আমি আর দুহাত দেখতে চাই আজকের পর থেকে মুখের দাঁড়িয়ে আর কামাবেন না ইনশা আল্লাহ আর যদি বলুন না ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আপনাদের সকলকে সাচ্চা মুজাহিদ হওয়ার তাহফিক দান করেন আল্লাহ পাক তাজা ইমানদার হওয়ার তাহফিক দান করেন আল্লাহ সুবাহান উমরে ফারুক রাজি আল্লাহ আনুর মতো হক মেজাজ আমাদেরকে দান করেন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি না উমরের মতো একজন খলিফা যেন আমাদেরকে আল্লাহ দান করেন কথা বলেন না দাও খুদা দাও আমায় ওমর দর যে দিল দাও খুদা দাও আমায় ওমর দর যে দিল দাও আলির মত বীর সেনানি আলির মত বীর সেনানি জগাতে নিখিল দাও খুদা দাও আমায় ওমর দর যে দিল হাম যাকে দাও ঘরে ঘরে জীবন দিতে অকাতরে হাম যাকে দাও ঘরে ঘরে জীবন দিতে অকাতরে আবার আবার কাঠাও আবিল তারা আজকে আফগানিস্তানে মুসলমানদের কাছে নথি স্বীকার করেছে পাদ্রিওয়ালাদের কাছে তাজবিওয়ালাদের কাছে আল্লাহ আকবর বলা আল্লাহ সুবাহান তালা এখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাও ফিকদান করেন এই শুয়া বারোটায় কোন ওয়াক্তে রাজান ভাই ফজরের সময় হয়েছে এখন আচ্ছা ইউটিউবে আজানটা শুনেছেন কারা কারা সবাই তো শুনছেন আলহামদুলিল্লাহ গভীর রাতে এই আজানের আওয়াজ তো অনেক দূরে চলে যাবে আমি সামান্য একটু শোনাবো
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلا حي على الفلا الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد كيكو خجوزا آت سما شاء الله الحمد لله هي مدرسة كالا قد قامية كورين مدرسه সমস্ত হাজাত আল্লাহ পাক গায়েবে খাজনা থেকে মিটিয়ে দেন প্রিয় ভাইরা আমি তো আসলে কালেকশন করতে জানি না আমি শুধু আপনাদেরকে একটু অনুরোধ করে যাব যে আপনারা 20 জন লোক এরকম দাঁড়ান যে হুজুর আমি 1000 করে টাকা ইনশাআল্লাহ 20 জন 20000 1000 করে টাকা ইনশাআল্লাহ মাদ্রাসায় মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য আর কিছু সিমেন্ট 